السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أحمد سامي وهندردش جافا بس المرة دي مش هندردش بس جافا المرة دي احنا هندردش ديزاين باترن بواجهة عام مستخدم في كل لغات البرمجة وهو MVC MVC هو اختصار Model View Controller عشان ما ندعش وقتكم نخش مباشرة على السلايدز ده تعريف ال MVC ال MVC هو Design Pattern هو مش كود انت بتكتبش كود معين او شكل من الكود هو ده ال MVC ال MVC Design Pattern مستخدم في كل لغات البرمجة بوجه عام آه وبيستخدم عشان يعمل Development لل User Interface فكرة ال User Interface هو ال View اللي انت بتشوفه سواء Mobile Application, Desktop Application او Web Page فكرة ال MVC هو ان انت بتقسم ال Logic في البروجرام اللي انت بتكتبه جوه مجموعة سيكشنز موديل مسؤول عن مجموعة من الباكجز كنترولر مسؤول عن مجموعة أخرى من الباكجز والفيو مسؤول عن مجموعة أخرى من الباكجز أو أساليب عرض المعلومات مستخدم في معظم مراحل الديفلوبمنت تطوير البرامج عندنا دومين أو الانتيتي ده عنصر مهم وقاعدة البيانات وبعد كده ادي العنصر للفيو بيتبعه كنترولر بيتبعه موديل ازاي الديزاين باترن ده بيشتغل بوجه عام الفيو متمثل في ايا كان الفيو اللي انت بتستخدمه سواء ويب ابلكيشن اندرويد ابلكيشن او ديسك توب ابلكيشن الفيو بيبعت حاجة اسمها ريكوست بيبعت طلب آه طلب بيطلع من الفيو بيروح للكنترولر الكنترولر بيستقبل الريكوست دوت وبعد كده بيهندل الريكوست وبيبعته للموديل الموديل بياخد الريكوست من الكنترولر بيهندله وبيبعته لقاعدة البيانات علشان من قاعدة البيانات يبدأ يسترجع بيانات او يحذف بيانات او يعدل بيانات على حسب الريكوست رايح لقاعدة البيانات يعمل ايه بالظبط الريكوست راح لقاعدة البيانات قاعدة البيانات بتبعت حاجة اسمها ريسبونس يبقى انت ريكوست بعت طلب ريسبونس خد اجابة الريسبونس بيرجع للموديل الموديل بياخد الريسبونس اللي جاله بعد كده بيهندل الريسبونس على حسب نوع الريسبونس ده ايه وبيبعته للكنترولر الكنترولر بياخد الريسبونس من الموديل بيبدأ يهندل الموديل ويبعته بعد كده للفيو علشان يتعرض على شاشة المستخدم الريسبونس او الاستجابة اللي تمت من خلال الريكوست بتاعه ده الورك فلو بتاع موديل فيو كنترولر هنخش بعد كده على العناصر نفسها مما يتكون العناصر اللي احنا شايفينها قدامنا اول عنصر عندنا طبعا اللي هو الدومين او انتيتي في بعض البرا بعض البروجرامينج لانجويج بيسموه دومين باكج مثلا او انتيتي فكره الدومين او الانتيتي هو عباره عن كلاس هولدر كلاس كل اللي بيعمله ان هو بيحفظ البيانات جواه مفيش اي عمليات بتتم على الكلاس ده غير جيت داتا سيت داتا او فاليديت الداتا قبل ما تحفظها او قبل ما تعمل لها جيت تمام بعد كده يوزر uh, ده على سبيل المثال يعني مثلا لو انت عندك يوزر فاليوزر هتلاقي البيانات بتاعته يوزر نيم يوزر ايميل يوزر مثلا فون نمبر ادريس وهكذا فكل اللي بيعمله الكلاس انه بس بيحتفظ بالبيانات دي ما بيعملش عليها اي عمليات سواء برودكت مثلا كتب او بضاعه او كلام من ده خلصنا من الموديل بنخش بعد كده لقاعده البيانات قاعدة البيانات دي انت اللي بتحددها على حسب المشروع بتاعك شغال على ايه فانت بتختار في قواعد بيانات عديدة انا بس اخترت مثلا تلاتة عشوكل عشوائي بوست جريس و اي بي اي بي ام و ماي سكيول في قواعد بيانات تانية كتير انت ممكن تختار منها زي سكيول مثلا لوحدها سكيول سيرفر وفي انواع تانية مختلفة زي نيو سكيول وانت بتختار منها على حسب ما يناسب هنخش بعد كده على مرحلة الفيو ايه هو الفيو في الموديل فيو كنترولر الفيو هو ويب بيج زي ما احنا قلنا قبل كده او فون ابليكيشن سواء اندرويد او اي او اس او ديسكتوب ابليكيشن 
على حسب نوع المستخدم عندك سواء لينكس او ماك او ويندوز ده الفيو بوجه عام الفيو بيتكتب بلغات البرمجة اللي معمول يعني المخصوصة بيها لو ويب بيج مثلا اتش تي ام ال سي اس اس او فريم او لايبرري زي رياكت او فريم ورك زي انجولار الفون ابلكيشن عندك مثلا لغة برمجة بتكتبه زي سويفت على سبيل المثال زي الاي او اس بالسويفت مثلا او سي شارب او مثلا اندرويد ابلكيشن بيتكتب بالجافا او بالاكس ام ال ديسك توب ابلكيشن برضه انواع كتيرة جدا زي ما موجود في الجافا جافا اف اكس وفي الاولد فيرجن منهم اللي هو الجافا سوينج فالفيو هو ده مربع مسؤول انت بتكتب فيه شكل البرزنتيشن بتاع الداتا اللي جايه لك من الكنترولر بعد كده عندنا مرحلة الكنترولر ايه هو الكنترولر؟ الكنترولر ده جواه مجموعة من الكلاسز يعني مجموعة من الكلاسز جوا كل كلاس من الكلاسز دي هو ما في مجموعة من الميثودز الميثود دي مثلا في حاجة get all data مثلا uh, get data by id ده كنترولر مثلا بيبقى في اوامر مشابهة للي موجودة في ان انت بتسترجع بيانات او بتعدل بيانات او بتحذف بيانات دي فكرة الكنترولر فهو بيستقبل من الفيو الريكوست بان هو يعمل عملية معينة على البيانات وبعد كده بيبعت هو للموديل وده اللي هنشوفه وادي زي ما قلنا method to get data او method to edit or delete data وبعد كده نخش على الموديل في حد ذاته الموديل اكبر شوية من الفيو الموديل جو جوه الموديل في مجموعة من الباكجز دي بتتحدد على حسب البرنامج اللي انت بتكتبه ولكن في باكجز رئيسية ما بتتغيرش زي مثلا ده الكنترولر بعد كده عندك السيرفيس لاير ده ثابت لازم هتلاقيه جوه الموديل وبعد السيرفيس لاير هتلاقي عندك حاجة اسمها داو داتا اكسس اوبجكت او ريبوزيتوري باترن فكرة الاتنين دول ده او ده هما بيتصلوا بقاعدة البيانات وهنبص مرة تاني ادي الكنترولر دي قاعدة البيانات بعد كده الكنترولر بيبعت ريكوست الريكوست بيخش على السيرفيس لاير من الكنترولر للسيرفيس لاير السيرفيس لاير بيهندل الريكوست دوت بيعمل مثلا لو في فاليديشن للريكوست على سبيل المثال قبل ما يكمل بعد كده المرحلة بتاعته او لو في السيرفيس لاير هيضيف بيانات تانية على الريكوست وهو رايح يعني بيعمل هو بعض العمليات الاضافية على الريكوست اللي جاي له من الكنترولر بعد كده السيرفيس بيخلص هندلة الريكوست بوجه عام ده جنرال ورك فلو بيبعته لما للداو باترن او ريبزاتوري باترن اللي هو بعد كده بياخد الريكوست دوت وبيتعامل معاه بيهندله وبعد كده بيبعت اوامره لقاعة البيانات على حسب نوع الريكوست زي ما شرحنا قبل كده سواء ديليت او جيت باي اي دي او جيت اول مثلا او ايديت على حسب نوع العملية قاعة البيانات بتعمل العملية بعد كده بترجع ريسبونس للاير اللي هو داتا اكسس اوبجكت او ريبوزيتوري بعد كده الريبوزيتوري بياخد الضوء بياخد الريسبونس بيبعته للسيرفيس لاير السيرفيس لاير بياخد الريسبونس مرة تانية يا اما بيضيف حاجة بيعدل حاجة دي بتعتمد على حسب نوع البرنامج اللي انت شغال عليه او نوع اللوجيك اللي انت بتكتبه انت اللي بتحدد بعد كده الريسبونس بيروح للكنترولر علشان الكنترولر ياخد الريسبونس اللي جاله يبعته على الفيو ده بوجه عام الورك فلو جوه الموديل ولكن في في بعض الاحيان بيبقى عندك ما بين السيرفيس لاير مثلا والدا والريبوزيتوري او الدا او داو باترن في ممكن يبقى في لاير تاني بيسموه دي تي او داتا ترانسفير اوبجكت في بعض الاحيان انت بتبعت لقاعدة البيانات انك تسترجع منها داتا بس الداتا دي مش موجودة في جدول واحد بتجمع انت مجموعة بيانات من مجموعة جداول مختلفة ولكن انت ما عندكش دومين او انتيتي يقدر يعرض مجموعة البيانات المختلفة مثلا اليوزر عايز تعرف الاوردر بتاع اليوزر واسم اليوزر واسم مثلا البرودكت اللي هو خده فانت ما عندكش كلاس لدول فبتعمل حاجة اسمها داتا ترانسفير اوبجكت كلاس الكلاس ده يبقى كلاس جديد خالص شبه الدومين بالظبط بياخد البيانات دي من الريبوزيتوري باتر او من الداو باتر 
وبعد كده بيبعته للسيرفيس ومن السيرفيس بيرجعه للكنترولر هو بيبقى وسيط لما يكون عندك مجموعة بيانات انت بتاخدها من مجموعة جداول مختلفة جوه قاعدة البيانات عايز تعرف اكتر عن النقطة دي في حاجة اسمها في قواعد البيانات جوين ماي سي كيو ال في اورد في جوين انر جوين اوتر جوين لما بيكون عندك اكتر من جدول وانت عايز تاخد من كل جدول قيمة معينة عشان في الاخر تجمعهم في اوبجكت معين عشان تبعته بعد كده على الفيو ده برضو جنرال اكسبلينيشن يعني شرح عام خاص بالموديل وايه اللي موجود جوه الموديل في بعد كده ايه هي مميزات ال MVC انت ال MVC في ميزة ان انت ممكن كل مبرمج اتش ديفلوبر كان ورك اون ا سيبرت بارت اوف ذا بروجكت ده معناه ان ممكن عندك مجموعة من الناس تشتغل على الفيو بتخلص هي الفيو بأيا كان اللغة المستخدمة في الفيو وبتجهز الفيو ان هو يستقبل الداتا اللي جاية له في حد تاني شغال على الكنترولر في مجموعة تانية شغالة على الموديل وجوه الموديل نفسه ممكن تلاقي حد شغال على الريبوزيتوري لوحده وحد شغال على السيرفيس لوحده فانت بتعمل هنا بتقسم الورك على تيم وورك فبتخلي كل واحد مسؤول عن انه يعمل حاجة معينة برضو النقطة التانية جروبينج اتش سيميلار لوجيك الون باكج اور موديول دي حاجة مهمة انت مثلا عندك كل الحاجة الخاصة باتصال بقاعدة البيانات بتلاقيها موجودة في ضوء على سبيل المثال يبقى كل يبقى انت عارف كويس جدا ان اي حاجة محتاجها هتلاقيها خاصة بقاعة البنات موجودة في اللاير داون عايز تعمل اي فاليديشن يبقى انت عارف انها موجودة في اللاير سيرفيس عايز تعمل تراقب اي حاجة خاصة بالكنترولر يبقى انت عارف انها موجودة في الكنترولر وده بياخدنا للنقطة التالتة اللي هو سهولة صيانة المشروع انت بتبقى عارف لو حصلت مشكلة ممكن تلاقيها فين وتوصل لها بسرعة لان انت اصلا عندك البروجكت بتاعك هو متقسم لمجموعة من الساب باكجز والموديولز فده بيسهل عليك عملية الصيانة من غير ما تدور في المشروع بالكامل عشان توصل ممكن المشكلة يكون فين برضو الحاجة المهمة جدا انت ممكن تعمل باك اند واحدة متكونة من الموديل والكنترولر وتيجي بعد كده في نقطة الفيو يبقى عندك الباك اند واحدة والفيو تقدر تفرع منه مجموعة من الفيوز يعني تقدر تعمل باك اند واحد الباك اند ده بيوصل ريسبونس وبياخد ريكوست من اندرويد وفي نفس الوقت من ويب ابليكيشن وفي نفس الوقت من ديسك توب ابليكيشن لو مثلا البرنامج بتاعك الباك اند موجود على سيرفر يقدر يقوم بالتلاتة فيو دول يبقى انت كتبت الباك اند مرة واحدة وقسمت الفيو بتاعك على اكتر من اتجاه على حسب ما انت محتاج في بعض المشاكل انا شخصيا ما قابلتهاش في ام في سي ولكن نظريا انا قريت عنها على سبيل المثال ان بسبب ان كل مبرمج بيشتغل على جزء من المشروع في بعض الاحيان ممكن تلاقي مبرمج من البرمجين مثلا ما لحقش يخلص الجزء الخاص بيه في ميعاده فاحيانا ده بيعطل ان المشروع يبقى بالكامل خلص في الميعاد المحدد ليه لان هو واقف على جزء معين من المشروع لسه ما كملش ده احيانا ولكن انا ما حصلتش بالنسبه للسمول بروجكتس ليه هو مش مطلوب لان انت عندك مثلا في الداو انت بيبقى في عندك انترفيس وبعد كده الانترفيس دوت بيعمل له امبلمنت لكلاسز ثانيه ولما بتيجي تعمل لاير ثاني للسيرفيس في برضه انترفيس ثاني واحنا بتخش في يعني بتعمل كومبلكسيتي من خلال انت ممكن تضيف مجموعه من اللايرز فوق البرنامج بتاعك فلو سمول بروجكت على سبيل المثال انت عارف ان بروجكت شخصي حاجة صغيرة مش محتاجة لوجيك كتير او مش هتعمل له اي تطوير في المستقبل مثلا ممكن ما تستخدمش ال MVC لان انت لو استخدمته هتصعب عليك بعد كده ولكن هتصعب عليك بعد كده عملية ال لان هو المشروع كله صغير ممكن ياخد منك يومين لو انت عملته بال بالورك فلو العادي لكن ال MVC مثلا بسبب تقسيمة ال Liars هياخد منك وقت اطول في ال في, الت... في انك تكتبه فهي دي النقطة ده شرح عام عن ال MVC ده بالنسبة للموديل فيو كنترولر اللي احنا شفناه بالنسبة لل ده ده البي دي اف البي دي اف انا هرفعه ان شاء الله على ملف وهسيبه في التعليقات من تحت ولو في عندكم اي سؤال خاص بال MVC انا تحت امرك في الاجابة عليه وان شاء الله هنكمل بعد كده مع بعض بقى دردشتنا في الجافا ده كان الشكل النظري للموديل فيو كنترول زي ما قلت لك ده ما بيخشش فيه كود 
ولكن ان شاء الله قريب جدا او ما نبدا نشتغل على مشروع عملي هنبدا نطبق ال MVC مع بعض بالتدريج لحد ما نوصل لمرحله ان انت تبقى فاهم كويس جدا ازاي ال MVC شغال اتمنى يكون الموضوع كان بسيط ويكون الشرح كان على قدر الامكان مبسط وانا بعتذر عن الاطاله اتمنى لكم يوم سعيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته